Latvijas banka trešdien, 23. novembrī, izlaiž 5 eiro sudraba kolekcijas monētu Jānis Rozentāls. Šī unikālā sudraba kolekcijas monēta ir veltījums Latvijas izcilā gleznotāja Jāņa Rozentāla 150 gadu jubilējai. Monētas grafisko dizainu veidojusi gleznotāja Sandra Krastiņa. Un tā kā es arī esmu gleznotāja, man radās ideja skatot Rozentāla darbs. Man negribējās kaut ko tur viņus fragmentēt un no tiem fragmentiem veidot jaunu kaut kā mākslas darbu. Es domāju, nu jāizvēlās viena, viņa raksturīga glezna. Vispār normāls cilvēks jau parasti nezinu, kāda izskatās glēznas aizmugura. Un lūk, ja pūras glēznas aizmugura un arī rozentāla glēznu aizmuguras ir saucamais ķīļrāms, tāpat kā mēs šodien strādājām. Pirmo reizi Latvijas bankas kolekcijas monētā izmantots pilns krāsu spektrs. Mākslinieci izvēlējusies uz monētas atainot vienu no zināmākajām rozentāla gleznām – princesi ar pērtiķi. Mēs izvēlējos minēt to glēznu, jo likās, ka ka tas ir viens no tiem darbiem, ja saka rozentāls, tad tas jebkuram ienākt prātā. Un ir tāda otra lieta, viņš ir starptautisks. Starptautiski tā atpazīstams, jo tā stilistika, jo tā laika vizuālās mākslas un vizuālā valoda rozentālam iet kopsolī ar to, kas pasaulē notiek. Un Un man likās svarīgi, ja mēs sakam, hei, tas ir mums nozīmīgs liels gleznotājs, man likās svarīgi, ka viņš savā mākslā ir bijis vienu laiku ar to, kas pasaules mākslā tajā, ja brietumē Eiropas mākslā, kas tajā brīdī notiek. Papildus interesi gleznāja piešķir arī tas, ka to apvī dažādi noslēpumi. Tā skaitā tiek izteikti minējumi par to, kura no rozentāla laika biedrēm ir iedvesmojusi princesi stēlu vai pat pozējusi gleznotājam. Tāpat arī pastāv dažādas interpretācijas par gleznas simbolisko jēgu. Rozentā laika biedr to uztvēr kā alegorisku līdzību mākslinieku atkarībai no sabiedrības. Ikvienai gleznai, kad mākslinieks glezno, ir tā jēga, ko viņš vēlās pastāstīt. Ne tikai tas, ka viņš uzliek drapērī un sievietē rudus matus, ar to viņš grib kaut ko teikt. Un tie tulkojumi, tie tulkojumi ir dažādi un tie tulkojumi turpinās. Un es domāju, šīs rozentā glēznas vērtība ir, ka mēs vēl aizvien pēc simt gadiem, vēl vairāk kā pēc simt gadiem, mēģinam atrast to tulkojumu, gribam skatīties uz tavu glēznu un saprast, ko viņš gribēja teikt. Lai arī monētas otra puse tika veidot tieši tā, kā būtu jāizskatās glēznas aizmugurei ar ķīļrāmi, Tā tomēr mazliet atšķiras no oriģināla. Un otrā pusē, cik nu monētas apjoms ļauj, ir šī, varētu teikt, jebkura glaznojuma pase. Tas ir audzeklis, tas ir ķīļrāmis, tas ir, mēs visi rakstam vārds uzvārds, darba nosaukums, izmēri, tehnika, gads. Un tas bija mans piedāvājums, un tā kā šī brīnišķīgā glezna, kas ir mūsu, nu, teiksim, nacionālais tāds gleznieciības viens no ikonu darbiem, piedara Nacionālajā mācas muzejā, Latvijas Nacionālajā, un uzlik zīmogu, tā kā piederība. Monētas Jānis Rozentāls plastiskā veidojuma autors ir Jānis Strupulis. Monētas kaltas Nīderlandes karaliskajā kaltuvē, un to maksimālā tirāža būs 7 tūkstoši egzemplāru.